Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. Сегодня мы будем ремонтировать электрический чайник стеклянный, который перестал работать. Итак, начнем. Чайник фирмы Kitchen PowerTech, модель EW3683. Мощность чайника 1850-2200 Вт, что соответствует 1,8-2,2 кВт. Еще раз контрольно проверим его на работоспособность. Наливаем воду. Включаем сеть. Световой индикации нет. Даже если перегорел светодиод, то попробуем его температуру, пока не нагревается. Подождем пару минут и все будет ясно. Чайник не подает признаков жизни, вода осталась холодной. Будем его ремонтировать. Для начала необходимо убедиться в том, что провод питания не перебит. Для этого берем нижнюю часть поставкой с проводом, мультитестер и начнем проверять. На поставке есть три вывода. Наружный вывод это заземление, которое тоже есть на вилке. И внутри фаза и ноль. Один из них находится провод здесь, контакт подключения. И второй внутри. Необходимо проверить, как они контачат с вилкой. И после этого сделать выводы. Переводим мультиметр в режим проверки сопротивления. Проверяем его работоспособность. И после этого можно приступить к проверке шнура питания. Для этого подносим сначала землю, центральный вывод на вилке и боковой на поставке. Контакт есть. Теперь необходимо проверить фазу и ноль. Один из этих проводов является фаза или нулем. Подсоединяем к одному проводу и пробуем соответственно центральный провод. Вот как раз он контачит. И второй контакт подносим уже к боковому. Контакт есть. Мультиметр показывает короткое замыкание. Значит проблемы подставки и в шнуре питания нет. После проверки шнура питания и подставки отлаживаем их в сторону и приступаем к проверке чайника. Необходимо взять тот же мультиметр и проверить сопротивление на контактах чайника. Для этого переворачиваем его вверх ногами и приступаем к проверке. Здесь также в соответствии с полюсовкой идет центральный провод и боковой. Соответственно, это фаза и ноль. Ободок это земля. Он нам пока не понадобится. Поэтому необходимо проверить сопротивление между двумя этими выходами при включенном выключателе. Включаем выключатель и начинаем проверять. Приключение и выключение выключателя никакого эффекта нет. Проверка мультиметром показала, что здесь виноват или выключатель чайника, или же спираль, которую необходимо проверить. Она здесь скрытого типа, поэтому придется снять все днище, чтобы до нее добраться и проверить ее полностью. Аккуратно откручиваем три шрупа на днище чайника. Берем плоскую отвертку. И начинаем потихонечку отцеплять днище. Теперь можно тестером проверить работоспособность нагревательного элемента чайника. Подносим щупы тестера к двум контактам нагревательного элемента. Тестер показывает определенное сопротивление, что говорит о работоспособности элемента нагревательного. После этого необходимо проверить сопротивление на контактах выключателя, которые замыкают цепь и подключают нагревательный элемент к цепи электропитания. Для этого включаем выключатель вниз и с помощью мультиметра также проверяем их сопротивление. Подносим к верхней части контактов щупы и начинаем включать. Сопротивление отлично от сопротивления нагревательного элемента. Это говорит о том, что здесь контакты обгорели и их необходимо почистить. С помощью трех маленьких болтиков система выключения прикручена к гнищу чайника, поэтому их необходимо открутить и снять механизм выключения.
помощью большой иголочки необходимо нажать на фиксатор разъема для соединения выключателя от нагревательного элемента. Вынимаем с небольшим усилием. И вот весь механизм перед нами. После этого с помощью шила или толстой иголки можно почистить контакты, потому что добраться сюда с помощью наждачной бумаги проблематично. Сначала один контакт чистим. И затем второй неподвижный с той стороны. После снятия нагара с контакта выключателя можно с помощью смазки ВД-40 или ее аналогов сбрызнуть эти контакты для окончательной очистки от нагара. После прочистки контактов выключателя нам понадобится обычная термопаста, которая применяется для крепления радиаторов к деталям компьютеров. Я использую термопасту КПТ-19, которая не высыхает и очень практична. Для защиты нагревательного элемента от перегрева и пожара на выключателе есть две термопластинки, которые при нагреве выгибаются и тем самым разрывают цепь. На них наносится термопаста для лучшей передачи тепла от днища чайника на выключатель. Снимаем старую термопасту аккуратно. И наносим немножечко новой. Теперь приступаем к сборке и установке выключателя на свое место. Подсоединяем контакт нагревательного элемента к выключателю, стараясь их не оторвать. Здесь оно приварено чем-то. И прикручиваем на место выключатель. Теперь, не прикручивая нижнюю крышку, необходимо проверить, как работает чайник. Чайник заработал. После проверки чайника необходимо вернуть на место защитную крышку. И прикручиваем тремя саморезами. После сборки окончательно проверяем чайник. Пластина уже не выключает, поэтому выключим вручную. После такого ремонта необходимо чайник тщательно почистить. Для этого я использую лимонную кислоту, разведенную в воде. Примерно упаковка кислоты на пол литра воды. После закипания воды дождаться полного растворения изыскового налета. И после этого тщательно вымыть остатки кислоты с чайника. Вы были на канале Деломастера Боится. Смотрели видео о том, как самому провести диагностику и отремонтировать электрочайник. Пишите свои комментарии и замечания. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.